Uma das quatro reações clássicas que a gente aprende na primeira série é a dupla troca. Ela envolve reações que a gente já fez, como por exemplo ácidos com bases. Mas a gente pode expandir isso para ácidos com sais, bases com sais, sais com sais. Como o próprio nome está dizendo, ela envolve uma troca de cátion de uma substância composta com o ânion de outra substância, também composta. A experiência de hoje envolve exatamente uma reação de dupla troca com dois sais. E esse sai, juntamente com o material que a gente vai precisar, a gente vai ver agora. acontecer aí na prática é algo que você já fez algumas vezes só que no papel, na sala de aula, uma reação de dupla troca entre dois sais, no caso aí o nitrato de chumbo 2 e o iodeto de potássio, solução aquosa de dois sais. Quando você verte a solução aquosa de iodeto de potássio no nitrato de chumbo ou vice-versa, tá? Há uma interação de quem? Dos íons potássio mais com nitrato dando uma solução aquosa de nitrato de potássio, ok? KNO3, fase aquosa, tudo bem. Só que quando você tem os íons iodeto interagindo com os íons, os cátions, no caso, chumbo 2+, há a formação de iodeto de chumbo 2. Esse sal ele é insolúvel em água. E pelo fato de ele ser insolúvel em água, imediatamente ele vai precipitar. E você vê isso, porque é um precipitado amarelo, uma coloração intensa. Depois, obviamente, se você quiser, você pode separar isso, ou seja, a fase aquosa, nitrato de potássio, e a fase sólida, mediante uma filtração simples, certo? Você vai pegar o sólido amarelo. Ok? Uma experiência simples de ser feita, uma reação de precipitação dupla troca que você vê acontecer na prática. Tranquilo? Abraço. Oh, oh.